हेलो गाइस तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो लेके आई हूँ तो हमने लास्ट वीडियो तक केमिकल्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया अब हम पढ़ रहे हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी और हमारी नेक्स्ट कैटेगरी क्या है केमिकल्स इन फूड फूड में हमको पढ़ना है केमिकल्स फूड जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनमें भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं वो सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ना है अब इन केमिकल्स का यूज़ फूड के अंदर करते क्यों हैं ठीक है क्लियर फूड की स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज टाइमिंग बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए ठीक है इन सारे फूड सप्लीमेंट कैलोरीज बढ़ाने के लिए कुछ फूड्स के अंदर यूज़ किया जाता है कुछ में कैलोरीज कम करने के लिए तो ये सारे चीज़ें वो काय में आती हैं फूड एडिटिव्स में आती हैं जो फूड के साथ मिक्स की जाती हैं तो फूड एडिटिव्स कितने तरह के होते हैं ये हम पढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जिनका यूज़ फूड में किया जाता है सबसे फर्स्ट हो गए फ्लेवर्स एंड स्वीटनर्स ठीक है आराम से आपको पता चल रहा है कि फ्लेवर्स चेंज करने के लिए डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स के लिए हम यहाँ पर केमिकल्स का यूज़ करते हैं स्वीटनर्स वो होते हैं जो स्वीटनिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं ठीक है फूड को स्वीट करते हैं फिर फूड कलर्स हो गए ठीक है जिसमें डाइज आती हैं जितने भी तरह के डाइज रहेंगे उनका हम यूज़ करेंगे फूड कलर्स में फूड इमल्सीफायर्स हो गए एंड स्टेबिलाइजिंग एजेंट ठीक है जो स्टेबल स्टेबिलाइजिंग एजेंट वो होंगे जो उस फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू को स्टेबिलाइज करेंगे उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको स्टेबल करेंगे फ्लोर इम्प्रूवर्स होते हैं एंटी होते हैं प्रिजर्वेटिव होते हैं और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं ये सारी के सारी जितनी भी कैटेगरीज हैं ये फूड एडिटिव्स की कैटेगरी है और इनका जो यूज़ किया जाता है वो फूड के अंदर किया जाता है ठीक है तो वन बाय वन करके हम इन सारी कैटेगरीज को क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं जिसमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी है हमारी केमिकल्स इन फूड में आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स ठीक है नेचुरल स्वीटनर्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल स्वीटनर्स आप जानते हैं सुक्रोज और फ्रक्टोज होते हैं सुक्रोज और फ्रक्टोज नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं ठीक है जो फूड के अंदर फूड को स्वीट बनाते हैं ठीक है मिठास को बढ़ाने के लिए यूज़ में किए जाते हैं लेकिन जो सुक्रोज और फ्रक्टोज रहते हैं ये दोनों जो नेचुरल स्वीटनर्स रहते हैं ये स्वीटनिंग तो बढ़ाते हैं लेकिन साथ साथ स्वीटनिंग बढ़ाने के साथ साथ इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है जिसकी वजह से बॉडी में कैलोरी इंक्रीज होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर कैलोरीज को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए वो उन नेचुरल स्वीटनर्स की जगह पे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ करते हैं उन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अंदर आते हैं हमारे कुछ केमिकल्स ठीक है और उन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अंदर ये वाले कुछ स्वीटनर्स जो आते हैं इनसे बॉडी के अंदर कैलोरी इंटैक्ट नहीं होती है ठीक है क्लियर दैट यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहेंगे ये केवल क्या करेंगे जो भी हमारे फूड मटेरियल हैं उनको स्वीट करेंगे बट बॉडी के अंदर कैलोरी की क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इसीलिए जितने भी लोग हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की चार कैटेगरी है जिसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है सैक्रीन ठीक है ये एज अ आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ किया जाता है इसका केमिकल नेम होता है ऑर्थो सल्फो ऑर्थोसल्फो बेंजीमाइड इसका केमिकल नेम होता है और अगर हम बात करें हमारी कैन शुगर की जो हमारी कैन शुगर होती है कैन शुगर के कंपैरिजन में सैक्रीन जो होता है वो 550 टाइम्स स्वीट होता है कैन शुगर के कंपैरिजन में सैक्रीन का यूज़ वाइडली किया जाता है बहुत ज़्यादा किया जाता है ठीक है तो सैक्रीन एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट की तरह वर्क करता है दूसरी कैटेगरी हम अगर पढ़ते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट में तो हमारी सेकेंड कैटेगरी है एज पर टेम ठीक है अब एस्पर्टेम क्या होता है ठीक है हम पढ़ते हैं एस्पार्टिक एसिड एस्पार्टिक एसिड जो हमारा होता है एस्पार्टिक एसिड से डिराइव होता है डाईपेप्टाइड तो मिथाइल स्टर ऑफ डाईपेप्टाइड डिराइव फ्रॉम एस्पार्टिक एसिड ठीक है ये जो होता है ये एस्पार्टेम की तरह वर्क किया जाता है ठीक है जनरली जो एस्पार्टेम होता है ये केवल सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर ही यूज़ किया जाता है जितने भी कुकिंग मटेरियल्स होते हैं ठीक है जिनको कुक किया जाता है जिनमें हीट कैपेसिटी बढ़ाई जाती है टेम्परेचर देकर उस पर ये स्टेबलाइज नहीं होता इसीलिए जो हमारा एस्पर्टेम होता है वो केवल कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स इन्हीं के अंदर यूज़ किया जाता है ठीक है लेकिन एस्पर्टेम जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ठीक है मोस्टली यूज़ होने वाला आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है जिसका वाइडली यूज़ किया जाता है नेक्स्ट हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं एलिटेम एलिटेम को अगर हम कंपैरिजन करें नेचुरल शुगर से तो एलिटेम जो होगा वो 2000 टाइम्स 
स्वीट रहेगा एज कम्पेयर टू नेचुरल स्वीटनर्स नेचुरल स्वीटनर्स के कंपेयर में एलिटेम टू थाउजेंड टाइम्स क्या रहता है स्वीट रहता है ठीक है अगर इन दोनों का कंपेरिजन किया जाए एज पर टेम का और एलिटेम का तो एलिटेम की जो पोटेंशियल कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इसीलिए इसको हम बोलते हैं हाई पोटेंशी स्वीटनर ठीक है जितने भी कुकिंग uh, मटेरियल होते हैं उनमें एसपर टेम पोटेंशियल uh, नहीं रखता जबकि एली टेम कुकिंग मटेरियल के अंदर स्टेबिलाइज रहता है इसीलिए इनका इसका यूज़ कुकिंग मटेरियल्स में भी किया जाता है ठीक है नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सुक्रोलॉस की ठीक है इसका ये होता है ट्राई क्लोरो डेरीवेटिव ऑफ सुक्रोस सुक्रोस का ट्राई क्लोरो डेरीवेटिव अब इसकी खासियत क्या है इसकी खासियत ये है कि जैसी हमारी शुगर होती है ठीक है इसका टेस्ट बिल्कुल शुगर के जैसा होता है ठीक है अगर हम शुगर को टेस्ट करेंगे और सुक्रोलोस को टेस्ट करेंगे तो दोनों के अंदर हम डिफरेंस नहीं बता सकते कौन सी शुगर है और कौन सा सुक्रेलोस है यह है आर्टिफिशियल एजेंट लेकिन इसका जो टेस्ट रहेगा वो पूरा किसकी तरह रहेगा जो हमारी नेचुरल शुगर रहती है उसके जैसा रहता है बाकी सबके टेस्ट में थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है जिससे समझ में आ जाता है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं लेकिन ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल शुगर की तरह होता है तो ये चार कैटेगरी हुई हमारी आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स की इन चारों का यूज़ फूड के अंदर स्वीटनिंग एजेंट्स की तरह किया जाता है स्वीट कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है ठीक है नेक्स्ट कैटेगरी में हम और फूड एडिटिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में वीडियोस को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू